Salut, c'est Top de Zone Mixte et aujourd'hui je vous donne les 5 bonnes raisons pour lesquelles Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, c'est une p*** idée de p***. Une mauvaise idée, une mauvaise idée. Alors ça ne vous aura pas échappé parce que je vous connais très assidu de la presse sportive, mais on parle beaucoup d'un transfert éventuel de Sergio Ramos du Real Madrid au Paris Saint-Germain dès le prochain Mercato d'été. Et il me semble que c'est quand même pas la meilleure idée qui soit. Je vous explique pourquoi. Number one, la défense, c'est pas vraiment le secteur où le Paris Saint-Germain a un énorme chantier. En réalité, la défense du Paris Saint-Germain est la meilleure de Ligue 1. Et avant le match face à Monaco, il n'avait concédé sur les 10 premiers matchs que 3 buts. C'est quand même pas mal. Dans l'effectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui, il y a 9 défenseurs de métier, 10 avec Danilo, qui constitue un savant mélange entre jeunes prometteurs et euh, défenseurs aguerris. Et c'est vraiment pas mal. En réalité, s'il manque peut-être en nombre sur le poste de défenseur central, je pense qu'il serait peut-être plus intéressant d'aller chercher un défenseur central niveau Ligue 1. La seule petite inquiétude, la petite blessure de Thilo Kerrer qui devrait revenir théoriquement fin du premier trimestre 2021. 2 le Paris Saint-Germain, c'est pas Cannes, c'est pas Miami, c'est pas l'endroit où tu viens terminer ta carrière, pépère, prendre le chèque et bronzer. De toute façon, il n'y a pas de soleil à Paris. Le Paris Saint-Germain a une fâcheuse manie depuis quelques années, en réalité peut-être depuis le début des années QSI, de recruter des grands noms en fin de carrière, histoire de faire joli sur les posters et de vendre un peu de maillot. Quelques exemples, pêle-mêle comme ça. Beckham, recruté à 38 ans en 2013. Il a joué 10 matchs. Makelele, en 2008, recruté à 35 ans, il a fait 3 saisons, 98 matchs. Pas mal. Dani Alves, en 2017, à 34 ans, 2 saisons, il a fait 48 matchs. Le cas Lassanadia, à peu près une saison, une quinzaine de matchs, recruté à 32 ans, en 2015. Et puis récemment, vous ne l'aurez certainement pas oublié, même si lui vous a peut-être déjà oublié, Gianluigi Buffon, qui a fait à peu près une saison en rotation avec Alphonse Areola. Il a fait 17 matchs, recruté à 40 ans par le PSG. Deuxième joueur le plus vieux à avoir foulé les terrains de la Ligue 1. Sergio Ramos aura 35 ans au prochain Mercato d'été. On n'a pas besoin d'un autre vieux au Paris Saint-Germain. Sinon, il faudra installer des Stana pour arriver au vestiaire et c'est... Ah, pas top, pas top. Numéro 3, l'un des principaux problèmes de Sergio Ramos dans sa re-signature avec le Real Madrid, ce serait apparemment ses prétentions salariales. Sergio Ramos, qui est aujourd'hui sur un contrat à 12 millions d'euros par an, voudrait re-signer pour peut-être un peu plus, ou au moins autant en tout cas sur la saison prochaine. Et ça, le Real Madrid n'est pas totalement convaincu. Si Sergio Ramos quitte le Real Madrid pour cette raison, il y a fort à parier que le Paris Saint-Germain devrait lui proposer au moins autant. Point numéro 4, et celui-ci me vient de Lionel de Zone Mixte. Vous savez, celui qui n'a pas encore emporté le quiz. Lui, this one. Salut Lionel Sergio Ramos prend beaucoup, beaucoup de cartons. Sur la dernière saison, tronqué en Liga, il est quand même parvenu à se faire sanctionner 10 fois d'un carton jaune sur les 33 matchs qu'il a disputés. C'est quand même assez énorme. Il est coutumier du fait, Sergio Ramos, il a commencé sa carrière au Real Madrid étant connu pour être un mec qui se prenait vraiment beaucoup de cartons. Il a fait des pointes jusqu'à 14 cartons jaunes et 3 cartons rouges en une saison en championnat. C'est juste énorme. Et on n'a pas vraiment besoin de ça au Paris Saint-Germain. Surtout quand on se rend compte que le Paris Saint-Germain n'est pas forcément le club qui se prend le plus de cartons. Les 10 cartons jaunes de Sergio Ramos la saison dernière, ça le placerait tout en haut, tout en haut du classement des joueurs les plus cartonnés au Paris Saint-Germain, devant Marco Verratti, qui est celui qui a été le plus sanctionné, et devant tous les défenseurs du PSG. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Numéro 5, last but not least. Je pense que Sergio Ramos n'a aucune réelle intention de venir au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il est plus en train d'essayer de mettre la pression sur la direction du Real Madrid en faisant miroiter une peut-être hypothétique offre intéressante du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est quand même le candidat idéal. On sait que si Sergio Ramos montre un minimum d'intention de venir au Paris Saint-Germain, ils vont avoir envie d'aligner quelques millions. Donc, euh, ouais, peut-être un bon appât. Et je pense que Sergio Ramos va quand même faire le plus d'efforts possible pour obtenir un renouvellement de contrat au Real Madrid la saison prochaine. C'est tout pour moi. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et on se retrouve très bientôt avec toute l'équipe, toute l'équipe, pour discuter sport.